Ồ, ừ, xin chào các bạn Lại là tôi Chẳng là mấy hôm trước tôi mới xem lại bộ phim đền nên Của chị Lắc trong giờ làm Sếp đi qua và bảo Xem cái này thì sao không thử Evil nên The Broken Mask kìa em À thì mấy bạn nhìn vào tiêu đề của video Thì cũng biết chuyện gì xảy ra sau đó rồi đó Nên là tôi không nói nhiều nữa Chúng ta bắt đầu luôn thôi chứ nhở Evil nên The Broken Mask là phần game mới ra bát từ vũ trụ ác quỷ Master của Keplarians với sự nâng cấp và cải tiến về các mặt đồ họa lẫn chiều sâu của cốt truyện. Phần game Evil Nen The Broken Mask đã biết Evil Nen từ một tựa game Escape High chính thức quay trở lại hình ảnh một trò chơi kinh dị đúng với bản chất vốn có của nó. Dựa vào lời giới thiệu của nhà sản xuất cũng như những phần chơi trước, ta thấy rằng câu chuyện trong Evil Nen The Broken Mask sẽ có nhiều điểm tương đồng với Evil Nen phần 1 đã phát hành cách đây khá lâu trên điện thoại. Không biết anh em có thấy tò mò không chứ mò tươi thấy là có rồi đó. Vậy trước khi đến với những gì đã xảy ra trong Evil Nen The Broken Mark, anh em hãy cùng mò tôi điểm sâu qua những gì đã xảy ra trong những phần game trước đó đã nhé. Câu chuyện về ác nữ Master Vì câu chuyện trong Evil Nen sẽ có liên quan đến cả phần game Ice Cream của cùng nhà sản xuất, nên để tránh dài dòng mò tôi sẽ chỉ tóm tắt câu chuyện theo dòng thời gian dựa vào những chi tiết mà tôi đã tìm thấy trong các phần game Evil Nen để cho anh em tiện theo dõi nhé. Nhân vật chính trong loạt game Evil Nen là Sam Madeline. Dựa vào những dữ kiện tìm thấy trong phần game Evil Nen 1 và 2, ta sẽ biết rằng trong quá khứ, Sam Madeline là một người rất có tài năng trong lĩnh vực hóa học. Nghề nghiệp lúc trước của bà ta có thể là nhà khoa học, nghiên cứu hoặc thứ gì đó đại loại như vậy. Không có nhiều thông tin về chồng trước của Madeline, nhưng ta biết rằng bà ta có một người con gái tên là Elisa. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu con gái của Madeline không qua đời trong chiến tranh. Madeline đã rất đau khổ sau sự ra đi của con gái. Vậy nên bà ta đã chuyển đến nơi khác sinh sống và trở thành một nữ tu để quên đi nỗi đau mất con. Tuy nhiên có vẻ điều đó đã không hiệu quả. Vì trong phần game Evil Nen 2, chúng ta đã thấy có rất nhiều bằng chứng chứng minh Madeline đang cố hội sinh Elisa, con gái của mình. Ban đầu, bà ta thực hiện các thí nghiệm hóa học để tìm ra cách hồi sinh người đã khuất Và con gà cưng Gummy của bà ta là một trong số những sản phẩm đó Tuy nhiên thí nghiệm có vẻ đã không thành công Nên dẫn đến một hậu quả khá to lớn sau đó Madeline bắt đầu bắt cóc những đứa trẻ Và dùng chúng làm vật tế để hồi sinh con gái của mình Từ một nữ tu với đức tin vào chúa Madeline đã quyết định bá linh hồn của mình cho những vị thần khác Để đổi lấy sự hồi sinh của con gái mình Trong bản cập nhật 1.1 của phần game Evil Nen Vị thần mà Madeline thờ phụng đã hiện hình ra trước mặt bà ta Và nó tự xưng là Nasrat Và hứa sẽ ban cho Madeline một điều ước Đó là hồi sinh của con gái Elisa của bà ta Nhưng đổi lại Madeline phải dâng hiến 40 năm tuổi thọ của bà cho nó Hình tượng của Nasrat được xây dựng dựa trên hình tượng Của vị thần nửa người nửa dê với đôi cánh sau lưng Baphomet Tượng trưng cho khả năng sinh sản Tuy nhiên một số người đã cho rằng Baphomet Thật ra là hóa thân của Satan Nên cần được bài trừ để đổi lấy mạng sống của Elisa, Madeline không chỉ phải cấu nạp 40 năm tuổi thọ cho Nasrat, mà còn phải thực hiện đủ 3 quy tắc mà nó đặt ra. Đầu tiên, bà ta phải trở thành một người mẹ mẫu mực. Thứ hai, là bà ta không được rời khỏi ngôi trường Eagle. Và cuối cùng, là bà ta phải luôn cầu nguyện và tôn thờ Nasrat bất kể ngày hay đêm. Nếu Madeline không thực hiện theo những quy tắc mà Nasrat đề ra, chẳng hạn như trở thành một người mẹ tồi, thì gương mặt của bà ta sẽ bị hủy hoại. Ngừng tôn thờ thì bà ta sẽ mất tỉnh táo Và nếu ra khỏi nhà thờ Thì con của bà ta sẽ nhận một cái kết Thảm không Sau khi Madeline chấp nhận toàn bộ yêu cầu của vị thần Nasrat sẽ làm bà ta mang thai Madeline sẽ ngất xỉu ngay sau đó Tháng 12 năm 1940 Elisa đã được tái sinh Với nhân dạng là Rod, một cậu con trai Madeline có vẻ rất sốc Vì đó không phải là cô con gái Elisa mà bà ta hằng mong muốn Còn mọi đứa tu thì xem đó là một phép màu Không biết vì lý do gì mà Rod trở thành con nuôi của Joseph Sullivan, gã bán kem thường xuất hiện trong Evil Dead 2. Nhưng dựa vào phần game Ice Cream 4, chúng ta có thể tạm kết luận chính Joseph đã bắt cóc Rod và nhận cậu làm con nuôi của mình. Còn Madeline, vì bà ta đã đánh mất Rod nên bị tính là vi phạm điều đầu tiên trong giao kèo dẫn đến việc gương mặt của bà ta trở nên kinh khủng như hiện tại. Điều đó có lẽ đã khiến cho Madeline mất niềm tin vào Nasrat và ngưng thờ phụng vị thần. Kết quả tâm trí của bà ta không còn được bình thường như trước. Vậy nên ta mới nhìn thấy bộ dáng hung hãn đầy đáng sợ của Madeline trong phần Evil Nen 1 Khác hẳn với gương mặt của bà ta ở phần Evil Nen 2 Sau khi nhận tất cả hình phạt vì dám phá hỏng hiệp ước với Nasrat Madeline đã phát niên 
và sát hại những người chị em của mình. Trong khuôn viên ngôi mộ của trường dòng Eagle, ta sẽ tìm thấy một ngôi mộ với cái tên Madeline. Nhưng ta không thể chắc rằng đó có thực sự là Madeline hay không, hay đó chỉ là một cái xác của một người khác được mạo danh thành bà ta. Nên mà tôi sẽ tạm thời không xác nhận Madeline còn sống hay đã chết. Về phần Elisa, sau khi tái sinh, hay nói đúng hơn là Rod, cậu ta sống với Joseph và không hề biết gì đến sự tồn tại của Madeline. Ban đầu, Rod vẫn là một cậu bé tốt bụng và hiền lành. Cậu ta được Joseph yêu thương hết mực, chỉ tí là Joseph quá bận rộn để lo cho cậu ta. Rod thậm chí còn từng bị bạn bè bắt nạt chỉ vì ngoại hình quá khổ của mình. Điều đó đã làm cho Rod bắt đầu căm thù trường học và có lẽ là cả loại người. Joseph William sau đó qua đời vì một tai nạn xe hơi. Mà sau này ta biết rằng, chủ mưu của vụ tai nạn đó chính là Madeline. Vì bà ta đã phát hiện ra chuyện Joseph ăn cấp công thức làm kem mà bà ta chế tạo cũng như biết về sự tồn tại của Rod. Sau sự ra đi của Joseph, Madeline đã liên lạc với Rod, muốn anh quay về sống cùng với mình. Nhưng Rod đã từ chối điều đó. Madeline vẫn kiên trì gửi những bức thư cho Rod vào dịp sinh nhật của cậu ta. Và cuối cùng, bà đã truyền lại công thức làm kem bí mật mà Joseph luôn che giấu cho Rod. Rod sau đó đã trở thành gã bán kem bắt cóc trẻ con trong phần game Ice Cream cùng nhà sản xuất. Và có vẻ như cậu ta cũng đã quay về gặp mặt mẹ mình. Những thay đổi trong Evil Nun, The Broken Mask Vừa rồi là tấm tắt những gì đã xảy ra có liên quan đến nhân vật Madeline trong series Evil Nun. Đồng thời cũng là phản diện chính của phần game Evil Nun, The Broken Mask. Tiếp theo chúng ta hãy cùng xem sau khi được đưa lên bản PC, liệu ác quỷ Master Madeline có những thay đổi nào không nhá? Bắt đầu trò chơi, bạn sẽ vào vai một học sinh được xe chở đến trại hè đầy tình thương của các sơ. Nhưng ngay khi bạn vừa xuống xe, thì chiếc xe đột nhiên quay đầu lại và bỏ bạn một mình giữa khuôn viên hoang bắn của trại hè. Trong lúc bạn đang định chào hỏi anh chàng bảo vệ với bàn tay màu xanh, thì ở phía sau, Madeline đã xuất hiện thực hiện gây mê bằng phương pháp vật lý cho bạn. Bạn tỉnh dậy và thấy mình hiện đang nằm bên dưới một tầng hầm. Và như những phần game khác của nhà Caplarians, đến lúc này, bạn phải làm mọi cách để lẫn trốn khỏi sự truy đuổi của Madeline và trốn thoát khỏi trại hè đáng nguyền rủa này. Nếu trong quá trình này bạn bị Madeline bắt gặp, bà ta sẽ tiếp tục gây mê cho bạn bằng chiếc búa làm nên thương hiệu của bà ta và lôi bạn quay về phòng. Chuyện này sẽ lặp lại cho đến khi bạn bị game over hoặc đơn giản là thoát khỏi trại hè của Madeline. Hiện tại thì mọi tôi thấy có 3 cách để bạn thoát khỏi trại hè. Một là ra bằng đường cửa chính. Hai là trốn trong thùng xe. Và ba là bám trên nóc thùng xe. Bad ending sẽ xảy ra khi quá số ngày quy định mà bạn vẫn chưa thể thoát khỏi trại hè. Madeline sẽ tặng cho bà một buổi giáo dục bằng hình thức tác động vật lý. Từ từ đó thì bà ta sẽ đeo cho bà một chiếc mặt nạ và nhốt bạn vào phòng tối. Không có quá nhiều thứ để ta phân tích trong phần game này. Nhất là khi đây là một game kiểu giả lập chạy trốn nên bạn không thể dừng lại quá lâu để tìm kiếm những manh mối về cốt truyện. Tuy nhiên dựa vào việc đã ngắt ngoại mấy lần trong game thì mọi tôi cũng đã tìm được một vài thứ khá thú vị trong Evil Nun, The Broken Mask. Về bối cảnh, trước mắt mọi tôi thấy Evil Nun trong Broken Mask hoàn toàn không khác gì so với phần game Evil Nun 1 mà bạn đã từng trải nghiệm lúc trước. Trong Evil Nun 1, Madeline lúc này đã sinh ra Rod. Và như mọi tôi đã nói, vì vi phạm giao kèo với Nasrath nên bà ta đã phải mang một giao diện cực kỳ xấu xí đi kèm với tính cách có phần hơi điên loạn thể hiện trong việc Madeline không ngần ngại cầm búa tương vỡ mặt bất kỳ bố cô thần nào dám cãi lời bà ta. Dựa vào thông tin từ những phần game trước, chúng ta biết rằng trại hè này được xây dựng lại từ trường Eagle và trong quá trình điều khiển nhân vật đi xung quanh khu vực trại hè, bạn sẽ không bắt gặp được một nữ tu nào khác ngoài Madeline và Sir Philippa. Nếu để ý, ta sẽ thấy người lái xe đưa chúng ta đến là một nữ tu và người đó rất có thể là Sir Philippa. Vì một lý do nào đó, có lẽ sẽ được giải thích khi tự game được hòa chỉnh. Madeline đã sát hại toàn bộ các sơ và chôn họ ở một nơi nào đó trong trường, chỉ để lại một mình sơ Philippa còn sống để làm việc cho bà ta. Lý do mà mọi tôi nói Madeline là người đã chôn các sơ khác chứ không phải là Philippa là vì trong bad ending, bà ta có nói câu Tao hy vọng cơ thể mày sẽ chịu được sự trừng phạt này. Nếu không, tao sẽ phải chôn mày. Nên rất có thể nếu người chơi mà không chịu nổi thì khéo bà ta sẽ ném chúng ta xuống lớp đất và chôn chúng ta cùng những bị sơ xấu số khác. Tuy nhiên đến đây, hẳn các bạn sẽ thắc mắc là tại sao Sir Philippa lại nghe lời Madeline làm những chuyện xấu xa đến như vậy. Điều duy nhất mà mọi tôi nghĩ đến đó chính là Sir Philippa đã bị Madeline điều khiển bằng cách thui miên cô ấy. Lý do Madeline để Philippa còn sống là vì bà ta cần một con rối có thể giúp cho bà ta giao tiếp với bên ngoài và dụ các nạn nhân khác đến. 
do dao kèo nên Madeline không thể ra khỏi khuôn viên trường Eagle. Tiếp theo, nếu bà để ý, thì ở đầu trò chơi, ta sẽ thấy một người đàn ông bí ẩn với đôi tay phát sáng màu xanh. Và trong suốt quá trình chơi, bà cũng sẽ nhìn thấy những dấu tay màu xanh trên tường. Phần lớn, những dấu tay đó sẽ chỉ dẫn bạn nên làm gì tiếp theo trong trò chơi. Điều đó chứng tỏ chủ nhân của dấu tay đó, hay nói đúng hơn là người đàn ông bí ẩn ở đầu trò chơi, đã cố gắng giúp chúng ta thoát khỏi sự truy đuổi của Sir Madeline. Nhưng, người đàn ông bí ẩn đó là ai? Nếu bạn còn nhớ thì ở phần game Evil Nine 2, trong phương đoạn Madeline ngất đi sau khi được thụ thai, bà ta đã làm đổ một lọ chất lỏng màu xanh vào tay của cậu bé bị bà ta giam giữ. Và dựa vào điểm tương đồng này, tôi đoán người đàn ông ấy chính là đứa trẻ đó sau khi đã lớn lên. Mà sau này ta sẽ biết người đàn ông đó tên là William Bismarck. Trong phần Evil Nine 2, ông ta đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn và giúp đỡ người chơi trốn thoát khỏi trại hè đáng sợ của Sir Madeline. Ở đoạn cuối của Bad Ending, ta thấy rằng Sir Madeline đã đeo cho chúng ta một chiếc mặt nạ. Và nếu bạn đã thử trải nghiệm phần Evil Nine 1 từ trước, ta sẽ biết rằng không chỉ chúng ta mà còn có nhiều đứa trẻ xui xẻo khác đã bị Sir Philippa đưa đến trại hè để Sir Madeline sai khiến. Lý do Sir Madeline không tự mình làm điều đó là bởi vì theo giao kèo với Nasrat thì Madeline không được rời khỏi khu vực trường nếu bà ta không muốn George phải đón nhận cái kết thảm khốc. Tuy nhiên, có vẻ ngoài trừ vì tác động vật lý bằng búa thì Sir Madeline không hề có ý định sát hại bọn trẻ. Bà ta dùng đám trẻ như một nguồn lao động để vận hành công việc giật quần áo của bà ta và Sir Philippa. Bắt những đứa trẻ phải đeo mặt nạ và viết lên bản đen dòng chữ Tôi là một đứa trẻ ngoan. Đây giống như là một hình thức tẩy não bọn trẻ vậy. Nếu ngoan thì bọn nhỏ sẽ bị thương, còn nếu hư thì được Madeline tác động vật lý bằng búa. Đứa nào lỡ chầu trời thì sẽ được bà ta chôn cùng các sơ xấu số khác. Nên nếu mà nói thì ở thời điểm hiện tại, mà tôi mới chưa thấy cốt truyền trong Evil Nên The Broken Mask có gì khác so với phần game Evil Nên 1 trước đó. Nếu nó chỉ đơn thuần là một bản làm lại của Evil Nên 1, thì trò chơi sẽ thật sự kết thúc với cảnh người chơi đưa tất cả những đứa trẻ bị Madeline giam giữ trốn thoát khỏi trại hè. Nếu đó là thật, thì sẽ khá thất vọng, vì tôi đã mong trò chơi bổ sung thêm những lỗ hỏng khác của cốt truyền hay thậm chí là cho thêm nhiều lore thú vị về Madeline hơn là chỉ làm lại trò chơi thế này. Có nhiều chuyện mà tôi vẫn còn thắc mắc là tại sao Madeline lại để William Bismarck còn sống đến hiện tại và tại sao bà ta lại nghĩ đến việc bốc lột sức lao động của đám trẻ như thế. Ý tôi là, việc này thì mang lại lợi ích gì cho bà ta? Hay, bà ta làm như vậy đơn thuần là muốn thỏa mãn sự tàn bạo của mình. Các bạn nghĩ sao về những vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mọi tôi biết với nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mọt Game. Bây giờ thì tạm biệt.